오늘의 고민견 네. 견종자판기를 돌려보시죠. 알겠습니다. 자 오늘의 고민견은요. 견종자판기 단골손님이자 사모예드와 스피치의 계량종인 포메라니언입니다. 음. 19세기 초 북독일의 포메른 궁국에서 이름을 따온 실내견인데요. 반려견 사랑이 지극했던 빅토리아 여왕이 왕실에서 키우면서 알려지게 된후 미국에도 포메라니안이 소개되면서 1888년 미국 애견협회에 정식으로 등록돼서 아주 큰 인기를 끈 견종입니다. 많이 아시겠지만 공처럼 둥글고 풍성하게 부풀어 오른 털이 특징이고요. 또 여우와 비슷한 깜찍한 얼굴에 작은 눈망울이 아주 매력적인 친구들입니다. 작은 체구에 비해서는 굉장히 장난기도 맑고 활발하지만 경계심이 강해요. 그래서 낯선 존재와 친해지기가 좀 쉽지 않고요. 독립적인 성향으로 공포를 느낄 때 공격성을 보인다고 합니다. 네, 특히 소유욕에 대한 공격성이 강하다고 해요. 아, 음. 어, 정확한 조사 네. 예. 배우셨네요. <웃음> 부끄럽네요. 네. 근데 진짜 그런 거 있잖아요. 너무 귀엽고 인형같이 생겨서 귀엽다 이렇게 다 가려고 막 갑자기 막 쫙! 이렇게 막 변하는 그런 포맨들 많아요. 음. 제가 언제 저 포메라이언 소개할 때 포메라이언은 포메라이언은 싸가지 없다? 싸가지 없다? <웃음> 제 마음속에 있던 말이거든요. 약간 어, 그런 약간 느낌이 좀 있어요. 친구들이 있어. 있죠. 예, 네. 맞아요. 스피츠 계열의 강아지들이 좀더네 가지가 없죠. <웃음> 네? 아니, 다 그런 건 아닌데 특히 포메라이언이 애교도 있는데 약간 건방지고 또막 시끄러워요. 지가 한 사모에도 많은 거잖아요. 당차고. 그리고 예뻐해달라고 왔다가 뭐 조금 싫으면 횡 하고 가버리고 약간 좀 사람을 들었다 놨다 하는 뭐 그런 게좀 있죠. 많이 오나요 근데? 아이고 포메라이언은 네 그럼요 단골이죠. 포메라이언은 다 오면 은 짖는 거 깨무는 거 좀, 이런 것들 때문에 좀 많이 오고요. 말디프 무조건 불리구나 짖는 거 불리구나. <웃음> 신기하다. 푸들 거의 다 불리구나. 네. 말티즈 공격성. 아, 다들 대표되는 문제점들이 좀 있는 예, 이 대형견들보다 소형견들이 더 문제점을 많이 하고, 갖고 있더라고요. 두치나 네. 우리 뭐 장군이는 무릎에 자, 계속 두기 힘들잖아요. 네, 안 돼요. 아, 그렇죠. <웃음> 근데 형님 저 룽지는 어때요? 룽지 아, 주죠. 뭐, 그죠. 조그만 거만 계속 안고 다니니까 네. 의존적으로 키우는 경향이 있어요. 네, 이제 기고만장할 때가 됐습니다. 